おはようございます。私が初めて東京の文京区にある白山道場龍雲院を訪れたのは今からちょうど40年前のことでした。大学に入学して上京して松原泰道先生を訪ねてこれからどこで座禅をしたらいいのかを伺いました。松原先生とは中学生の時にお目にかかっていてそれまでにも何度かお話を伺っていました松原先生は大学入学の保証人にもなっていただきいろいろご相談もさせてもらっていましたどこで座禅をしたらいいのかを聞くと松原先生は即座に「座禅するなら小池さんのところがいいでしょう」とおっしゃいました小池さんというのは当時白山道場死刑、両運院住職であった小池新総老師のことであります。そうして初めて両運院の座禅会に参加したのでした。当時はインターネットも何もない頃でしたので、どのようにしてお寺に行くのか電話で尋ねました。電話すると小池老師が電話に出られて驚きました。また初めてお寺を訪ねても老子ご自身が出て見えて驚きました。老子はお一人でいらっしゃいましたので電話に出るにも玄関に出るにも座禅の説明をなさるのも全てお一人でなさっていたのでした。その頃は座禅会といってもそれほど多くの人が集まるものではありませんでした。それで新しい人が見えると老子が座禅の説明をなさり座禅会の直日という役も老子がなさりお経の係も老子がなさりその上で読さんも受けられ提唱もなさっていたのでした小柄な老子で茶色の方へをお召しになってさっそうと歩いていらっしゃったのが印象的でしたなんとも爽やかな老子でありましたまだ60代でいらっしゃいました。老子にどこかで座禅をしたことがあるかと聞かれたので、私が和歌山県由良町の広告寺の目黒絶海老子のところで参禅していましたと答えました。すると老子は目黒絶海老子のことをよくご存知で、そうか、絶海さんのところで座っていたのかとお世になり、独参もしていたことを告げるとすぐさま、それならもう今日から独産をしなさいと言ってくださったのでした。かくして18歳の私は小池新総老師に参戦することになったのでした。このことがご縁で老師のもとで出家して僧侶になりました。このお寺が円覚寺派のお寺だったので円覚寺に修行に行くことにもなったのでした。大学にもこのお寺から通ったものでした。大学を出た後は小池老師が京都の建仁寺で修行なされた方でありましたので、建仁寺に修行に行きました。その後さらに円覚寺で修行したのでした。その後、円覚寺の修行道場で修行僧を指導する役目を仰せつかるようになったのでした。走行するうちに小池老師は90歳近くなってだんだんと衰えてこられましたいつもさっそうと歩いておられてその後をついていくのが大変だったくらいだったのですがお体がご不自由になられていきましたお寺の一番大きな行事であるお背書きの法要の支度なども全てお一人でなさっていたのですがそれが困難となってきました背書きにたくさんの外場を書くのですが、鎌倉から通ってはお手伝いをしていました。はじめの頃は老子が書くのを手伝っていたのが、だんだんと私が書く方が多くなり、とうとう私が鎌倉から通っては全て書くようになっていきました。お寺の光景をどうするか、いろんな方と相談を重ねた結果、私が鎌倉の円覚寺にいながら兼務住職を務めるようになったのでした。思い返せば18年前に兼務住職となり、アクルト市の瀬垣園には老子の手を引いて瀬垣に出たのでした。老子は初めのご証拠のみで、あとは私が同志を務めたのでした。その年の暮れに老子はお亡くなりになりました。以来、鎌倉から通いながらお寺の兼務住職を務めてきました。
。班長に就任してからは副住職に任せることが多くなってきましたが、昨年の秋に兼務住職を退き、副住職を住職に就任させたのでした。そうしてこの度初めての背書きへとなりました。最近は私が法話を務めていましたので、今回も法話を務めました。実に感慨深いものでした。何せ4年ぶりの行事であります。前回行ったのは令和元年の5月でありました。新しい天皇陛下がご即位遊ばされて、その数日の後に行ったのでした。まだまだお祝いの雰囲気が残っていました。ところが、あくる年からこのような行事ができなくなりました。令和2年はオリンピックの年でしたが、4月に緊急事態宣言となって、瀬垣へも何もできなくなりました。来年にはできるだろうと思っていたのですが、それも無理となり、とうとう3年お休みとなったのでした。法話も4年ぶりなのです。まだまだこのお寺の檀家の方には、旧知の方も多く懐かしくご挨拶をさせてもらいました。中には私が学生時代からご存知の方もいらっしゃいます。その日には私のパンダはどこにいるの本を皆さんに世本して、いつものパンダの話をして、人は誰しも仏であることを話をしたのでした。仏と愛つくしみ思いやりの心を持った人のことを言います。瀬垣絵には白隠禅寺の座禅和さんも読みますので、最後には白隠禅寺も仰せになっている通り、主上本来仏なりであり、みんなもともと仏であること、そして好みすなわち仏なり、この体がそのまま仏様ですとお話ししたのでした。今回ありがたいと思ったのは多くの方が久しぶりなのですが、毎日 YouTube を聞いてく、聞いていますと言ってくださったことでした。多くの方が聞いていてくれるのだと改めて思いました。中には重い病にかかって苦しい闘病生活をしながら毎日の話を楽しみにしていると言ってくださった方がいました。私の話など病の苦しみをどうこうすることもできないのですが、毎日の習慣となって心の支えになっているというのです。旋回をぜひ目指してくださいと励まされたりしました。その前の日の一級フォーラムの会場でも、とあるご年配のお嬢様からも毎日の YouTube 法話のお礼をいただきました。このような立派なお嬢様も聞いてくださっているかと思うと、一層ありがたく感謝したのでした。毎日の習慣が生きる支えとなり、生きる力ともなることを改めて学びました。やはり良い習慣というのが心の支えになるものです。のお寺の行事なども良い習慣の一つとなるものだと思いました。ありがたいことであります。それでは姿勢と呼吸と整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて足に力を入れて、よーし立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていってストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろしますもう一度息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、と吐き出して口を閉じますと鼻から新鮮な空気がいっぱ
はい入ってまいりますおへそのひたひた腹いっぱいに新しい空気が満ちてさらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながらあ,ありがたいな嬉しいなとこの思わず微笑みがこぼれてまいりますそんな気持ちでその後は口を閉じてただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております